இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி ஷோ அப்யூஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் நிறையா ரியாலிட்டி ஷோவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சைல்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட திறமைகளை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்கிறீங்களா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு குறிப்பிட்ட தான சேனலை வந்து நேரடியாக தாக்கி சொல்கிறீங்க இல்லை அதில் நான் சொல்ல வந்த கண்டென்ட் அது கிடையாது அது இப்போ நான் சொன்னேன்னா கதையை ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் படத்துக்கு முன்னாடி வர ப்ரெஸ்மீட் அதனால் அதை டீட்டெயில்டாக சொல்ல முடியல ஒரு குழந்தையோட இன்னசென்ஸ் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தைத்தனம் தான் அழகு இப்போ மைக்கிள் ஜாக்சன் சார் வந்து ஒரு இதில் மேடையில் சொல்லியிருப்பார் நான் லைஃப்பில் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் என்னென்னோ பண்ணிட்டேன் ஆனால் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே இது உள்ளே வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து மிஸ் பண்ணதே என் சைல்ட்ஹுட் தான் என்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குது என்ன என்ன வேணால் என்னால் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் நான் சம்பாதிக்க முடியாத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னோடய சைல்ட்ஹுட் தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ சைல்ட்ஹுட் ஒன்ஸ் லாஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர் இல்லை நம்மளால் திரும்ப அதை நம்ம பின்னாடி அதை போய் இது பண்ணவே முடியாது ஸோ இதில் சொல்ல வர கருத்தே ஒரு குழந்தையோட அழகே குழந்தைத்தனம் தான் அதை உடைக்க வேணாம் அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி அதான் ஹாட்ஸ்பாட் ஒரு ஒரு சின்ன படம் ஒரு சின்ன படத்தை பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸோ ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸு ப்ரெஷ்ஷோவில் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்டு இதை கொண்டு சேர்க்கறது வந்து ஏன்னா நான் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒரு லவ் ஸ்டோரி பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு வில்லன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளீஷே படம் பண்ணியிருக்கலாம் பட் வித்தியாசமாக ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி ஜெனுவனாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் ஜெனுவனாக கொண்டு சேர்த்திங்கன்னா அடுத்தும் இதே மாதிரி நல்ல நல்ல படம்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக பண்ணணும்னு தோணும் இல்லைனா நம்மளும் யூஷுவல் கிளீஷேவா பண்ணோம் அந்த ஜோனுக்கு போயிடும் ஸோ அது பிரெஸ் கிட்ட தான் இருக்கு ஸோ அதை நான் தாழ்மையா கேட்டுக்கிறேன் அப்போ நான் பார்த்துருக்கேன்ல ஒரு குழந்தைய வந்து எவ்வளோ நாள் நைட்டெல்லாம் தூங்க விடாமல் கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்றதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு குழந்தை வந்து வயசுக்கு மீறின என்ன மாதிரி பேச்செல்லாம் பேசுகிறான்றதை நான் பார்த்துருக்கேன் திட்டம் இரண்டுன்ற படத்துக்கு நான் ஒரு குழந்தைய ஆடிஷன் பண்ணேன் அந்த குழந்தை வந்து அப்போ ஒம்பது வயசோ என்னமோ அவன் என்கிட்ட பேசுகிறா அவன் ஏற்கனவே ரியாலிட்டி ஷோலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு குழந்தை எனக்கு ஒரு காலேஜ் பொண்ணு கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருந்தது ஒரு ஒரு சின்ன பொண் ஒரு குழந்தை கிட்ட பேசும்போது நமக்கு ஒரு ஜோன் இருக்கும்ல எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு லிட்ரலாக ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் பொண்ணு கிட்ட பேசுனா அவை எனக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாலோ எப்படி பதில் சொல்லுவாலோ அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த குழந்தையோட இன்னசென்ஸே அங்கே போயிடுச்சு இல்லை ஸோ அதை தான் சரி எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் பிடி சாரை பார்த்து பயந்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உங்களை பார்த்தா படத்தில் நாலு ஸ்டோரி மூணு ஸ்டோரியில் கரெக்டான முடிவு கொடுத்துட்டீங்க இல்லை கட் பண்ணல அந்த அந்த முடிவு உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் மைண்ட் வயசை கேட்ச் பண்ணிட்டீங்க இல்லை அதான் அது இப்போ நான் எடுக்கிற முடிவை விட இல்லை இல்லை சில விஷயங்கள் வந்து நாம முடிவு சொல்றதை விட அவங்கள யோசிக்க வைக்கிறது பெட்டர் இல்லை அவங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ இன்னும் அவங்க அகைன் நான் கதையை இப்போ ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஆடியன்ஸ் கிட்டே விட்டால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு கதை கேட்டு முதல்ல ஒரு ஒரு ஜர்க்கானார் ஆனால் படம் பார்த்துட்டு அவருக்கு ஆமாம் சார் மூணு கதை வந்து உங்களுக்கு பயங்கர ஜாலியாக இருந்திருக்கும் அந்த கதை ஒரு ஹார்ட் எட்டிங் எமோஷனல் ஜோன்றதுனால இதை இப்படி சொன்னால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் எதுவும் காமெடியெலாம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு கான்ஷியஸாக டிசைட் பண்ணி இதை இப்படி சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும்னு அதனால் பண்ணது தான் சார் சென்சாரில் கொடுத்தது தான் சார் சென்சாரில் போர்ட் மெம்பர்ஸ் அஞ்சு அஞ்சு பேர் பார்த்ததா சொன்னாங்க அஞ்சு பேருமே இந்த கடைசி கதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வந்து இப்போ சொசைட்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு நான் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேங்க்யூ அதாவது இப்போ போன வாட்டி நான் ப்ரெஸ் மீட்டில் பதில் சொன்னேன் ஆக்சுவலி நான் கிட்டத்தட்ட எல்லா பதில்களும் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருந்தேன் ஒரே இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்னது இருக்குது ஆனால் எல்லா யூடியூப் சேனலோட தமிழிலும் வந்து திணறி இயக்குனர் பத்திரிகையாளர்கள் கீழ்த்தெடுத்த இயக்குனர் இப்படி தான் இருந்தது ஸோ ஏன் அந்த தமிழில் அந்த கேப்ஷன் அப்படின்னா அதை அதை போட்டால் தான் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் பார்ப்பாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது இது ரொம்ப சின்ன படம் ஸோ சின்ன படத்துக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு தேட்டருக்கு வரணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது பேச வைக்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வேணும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு
தெரியல <laughs> 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 இல்ல யாருமே இல்ல சார் ஏன்னா கௌரி ரொம்ப சின்ன பொண்ணு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல அவங்களுக்கு அதனால அபிராமியும் சின்ன பொண்ணு தான் ஸோ அவங்களும் அந்த சோனில் இல்லை ஜனனி ஏற்கிட்ட இதை நான் கேட்கல அவங்க லைஃப்பில் நடந்திருக்கான்னு அவங்க தான் சொல்லணும் சோஃபியாவுக்கு நான் ரியாலிட்டி ஷோ பண்ணியிருக்கேன் நான் ரியாலிட்டி ஷோ பண்ணியிருக்கேன் சார் நான் ரியாலிட்டி ஷோ பண்ணியிருக்கேன் அதில் இருந்தால் வந்தேன் எனக்கு பையனும் இருக்கான் ஸோ இந்த படம் வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆகணும் ஸோ இந்த கேரக்டர் எனக்கு நல்லா சூட் ஆகும்னு தோணுச்சு அந்த கதை பாத்திரம் எனக்காக பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ கவன் <laughs> 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 அது வந்து ரியாலிட்டி ஷோ பத்தி பேசுற ஒரு படம் தான் அதை வாங்கினதே ஒரு சாட்டலைட் சேனல் தான் அப்படின் போது அவங்க அப்படி யோசிப்பாங்களா இல்ல எல்லாத்தையுமே தான் சார் சொல்றேன் எல்லாத்தையுமே தான் அதில் பேசுறோம் ஆனா ரியாலிட்டி ஷோல அது ரொம்ப அதிகமா நடக்குதுன்றது தான் சினிமா ஆமா இல்ல இல்ல இந்த இந்த ரியாலிட்டி ஷோல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற நிறைய குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கே போறது இல்லை அதுதான் பிரச்சனை அவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேரண்ட் வந்து அவன் அந்த பையனை வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறதே ஸ்டாப் பண்ணிட்டதா ஹோம் ஸ்கூலிங் ஏன் அப்படின்னா இல்லை அவன் இதில் போட்டோம் இதில் ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது என்ன சார் புரியல சார் பார்வையில் சொல்கிற அளவுக்கு ஆமாம் பார்வையில் சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருக்குது சார் நெகட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் இருக்குது இப்போ ஏன் ஹாட்ஸ்பாட் ட்ரெய்லர் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அதில் நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணதுனால அதை பற்றி பேசுகிறாங்க இதுவே வெறும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நான் ட்ரெய்லரில் காமிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா அப்படி ஒரு படம் வரதே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ரொம்ப சின்ன ஆக்டர்ஸ் நடிக்கிறதுனால ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நெகட்டிவ் அதான் சொல்கிறேனே இப்போ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு அப்புறமும் எத்தனை பேருக்கு ஈர்த்து எடுத்த இது கேப்ஷன் போடுவீங்கன்னு தெரில திணறி இயக்குனர் எத்தனை பேர் போடுவீங்கன்னு தெரில பட் அதை ஏன் போடுறாங்கன்னா அது கிளிக் பண்ணால் தான் பார்க்குறாங்கன்றது தான் ஸோ இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி ஏதாவது ஒரு ஜோடி ஆதித்யா பாஸ்கர் கதையில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் ஏன்னா என்னோடய ஐடியாலஜி ரொம்ப அது தான் அந்த ஈக்குவாலிட்டி ஒரு பொண்ணு பையன் இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன் இப்படி இருக்குன்றத ரொம்ப நான் எழுதும் போதே ரொம்ப ரசித்து கேள்வி கடைசியில் அவர் உட்காந்து பேசுவார்ல அதெல்லாம் அப்படியே நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி எழுதுனது ஸோ அதை நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தேங்க்யூ ப்ரெஸ் மீடியா ரொம்ப நன்றி உங்க ரெஸ்பான்ஸ் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணீங்கன்னா தான் சின்ன படங்கள் ரீச் ஆகும் ஸோ அகேன் உங்களுக்கு ஜெனுவனா என்ன ஃபீல் ஆகுதோ அதை பண்ணுங்க
பேரு வேலுவர்களுக்கு வேலுக்கு தான் கைப்பட்டேன் வேலு எல்லா பத்திரிகைகளுக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் மறக்காம சேர்த்துருங்க நன்றி மறக்காம எல்லாருக்கும் வணக்கம் அன்னைக்கு ட்ரெய்லர் பார்த்து சில பேர் திட்டினாங்க இன்னைக்கு படம் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுறாங்கிறப்ப எங்களுக்கே வந்து ஒரு நம்பிக்கை வருது சரி ஓகே நல்ல விதத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு நீங்கள் தான் பார்த்து இந்த படத்தை கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணி அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற இடத்துல இருக்கீங்க கரெக்டு இப்போ ப்ரொடியூசர் சார் சொன்ன மாதிரி உங்கள் எல்லாேருக்கும் இது பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சதே வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இதை வந்து நீங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் ஆனஸ்ட்டாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எழுதி இதை மக்கள்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்தா மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் மக்கள் அதை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாலும் வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சதுங்கிறதே எங்களுக்கு வந்து பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி அதனால தான் சிரித்த முகமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லோரும் அன்னை கொஞ்சம் பதட்டமாகவே இருந்தோமா கேட்ட கேள்விக்கு அதுக்கும் டைரக்டர்லாம் பார்க்கவே முடியல இன்றைக்கி எனக்கு மனசு கஷ்டமாக போச்சு ஆனால் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நாலு மெசேஜ் தேவைப்படுற மெசேஜ் தான் சொல்லியிருக்கோம் அதுவும் முகம் சுழிக்காத ஒரு விதத்தில் தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்களும் இன்றைக்கி அதை வந்து கரெக்டாக தான் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சொன்னாருண்ணா ஆமாண்ணே ஒன்றுமே இல்லைண்ணே இதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலண்ணே அதெல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்டுக்கு தேவைப்படுது தானே நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கல்ல அது அன்னெஸ் அதாவது தேவைப்படாத விதத்தில் ஏதாவது இருந்ததா நம்மளுக்கு அது தேவை தானே ஸ்கிரிப்டுக்கு அப்பா இன்னும் பார்க்கல பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு ஆனால் தெரியும் அவங்க வந்து அருமையாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா அவரும் அண்ணா அது வந்து ரியல் லைஃப்பில் எனக்கு நடக்கிறத பொறுத்தில்ல நம்ம அந்த வயசு எனக்கு வயசே ஆகலை அந்த வயசில் பார்த்துப்போம் என்ன ஏதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக இது நல்ல விஷயம் தான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதுதான் நல்லா இருந்துச்சு இல்லை டைலாக் நம்மளுக்கு செட் ஆச்சு இல்ல சொல்லிடலாம்ண்ணே டைலாக் அவருது பட் நான் எடுத்துக்கிறேன் சொல்லிடுவோம்ண்ணே கண்டிப்பா சொல்லலாம் தப்பு இல்லை இல்லை எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் முடிச்சுட்டு உங்கள் ப்ரெஸ் எல்லாரோட ரியாக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு அன்றைக்கி ட்ரெய்லர் அன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வந்து கொந்தளிச்சு பேசுவாங்க அப்படின்றது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து இன்றைக்கி தான் அந்த நாள் அந்த எல்லோரும் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி தான் அந்த பதில் சொல்லுவாங்க அப்படின்ற ஒரு ரியாக்ஷனில் தான் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தோம் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து உள்ள ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லோரும் வந்து நம்ம பண்ணுற ஒரு சில பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவங்க வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ அந்த ஃபீலே வந்து ரொம்ப செமையாக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் எல்லோரும் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்க்கணுன்ட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஆ சொல் இல்லை கண்டிப்பாக ஷாக்கு தான் ஆனேன் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து அவர் என்ன சொல்ல வராரு அந்த கதையில் என்ன அவர் கடைசியாக சொல்ல வராருன்றது தான் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதான் இங்கே வந்து நிற்கிது ஸோ எல்லோரும் படத்தை பாருங்கள் படம் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டாங்க இல்லை இல்லை ஆடியன்ஸுக்கே சொல்கிறேன் ஆடியன்ஸ் எல்லோரும் படத்தை பாருங்கள் பா பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐடியில் பண்ணுறவங்க எல்லோருமே இது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கும் போதே அது எனக்கு தெரியும் வந்து அது தேவை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னார் ஏன்னா அது கேரக்டருக்கு அது தான் முக்கியமான ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஸோ அது வெளிப்படுத்த கேரக்டர் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமா இருந்தது ஸோ சரி ஓகே சார் எல்லாம் 
தேவை எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார்